Perkenalkan, namaku Niken. Kini usiaku 22 tahun. Di usiaku yang segitu aku masih belum memiliki pasangan. Padahal aku sudah pengen sekali menikah. Dulu aku pernah punya pacar namanya Mas Wisnu. Sebenarnya aku sangat mencintainya. Namun kedua orang tuaku tak merestui karena Mas Wisnu orang yang tak punya. Ya, kedua orang tuaku ingin punya menantu yang kaya raya agar anaknya bisa hidup enak dan mereka juga akan kecipratan. Mas Wisnu sudah berjuang sekuat tenaga. Namun kedua orang tuaku tetap menolaknya dan Mas Wisnu akhirnya menyerah. Aku terlahir dari keluarga yang pas-pasan. Bapakku bekerja sebagai tukang ojek pangkalan. Sedangkan ibuku kerja serabutan. Terkadang bapak dan ibu sering bertengkar gara-gara pendapatan keluarga yang tak seberapa. Sementara kebutuhan semakin banyak dan meningkat terus. Pertengkaran mereka tak cuma sekali, hampir setiap hari mereka bertengkar. Aku sudah sering ngomong, namun omonganku tak mereka anggap. Aku bahkan suka membayangkan bagaimana kalau sampai mereka berpisah. Apa jadinya keluarga ini? Apa jadinya dengan diriku? Oh ya, sebenarnya aku dulu punya adik laki-laki. Tapi adikku meninggal karena sakit. Jadi sekarang aku menjadi anak tunggal. Soal wajah, teman-temanku bilang aku mirip princess hari ini. Cantik dan punya body yang membuat mata lelaki pasti melirikku. Waktu terus berlalu, hal yang aku takutkan terjadi juga. Mereka akhirnya berpisah dan aku ikut tinggal bersama bapakku. Sejak saat itu bapakku sering main judi. Dan lama-kelamaan bapakku ditangkap dan dipenjara. Aku harus mampu menghidupi diriku sendiri dan biaya bapakku di dalam penjara. Berbagai cara dilakukan agar mampu menghasilkan uang. Bahkan aku rela menjual diri kepada setiap pria hidung belang. Sampai suatu ketika aku bertemu dengan pria dari keluarga kaya raya. Orang tuanya adalah juragan ayam di kampung. Kutekatkan nyaliku, aku harus jadi istri pria ini. Dan setelah seringkali kami berhubungan, sesuai rencana aku mengandung. Sehingga pria ini tidak akan ada alasan untuk meninggalkanku beserta janinnya yang ada di kandunganku saat ini. Walau aku tahu dalam bulan ini dia akan melanjutkan studinya ke Pulau Jawa. Akibat dari rencana aku ini dia gagal melanjutkan studinya dan harus menikahiku. Singkat cerita aku menikah dengan pria incaranku ini yang bernama Roni. Awal mula pernikahan kami tak ada yang janggal. Uang untuk biaya hidupku tercukupi, gizi bayiku terjamin serta ongkos untuk ayahku selama ada dalam penjara pun lancar setiap minggunya. Sampai tiba saatnya aku melahirkan anak ini. Proses persalinan lancar dan lahirlah bayi laki-laki yang tampan dan sehat tanpa kurang suatu apapun. Namun dibalik ini semua, 
aku tak tahu rencana dari mertuaku. Ternyata setelah aku melahirkan, kami diasingkan dari keluarga. Kami ditempatkan di tempat terpencil. Aku bingung sekarang bagaimana aku bisa menjenguk bapakku. Bagaimana nasib bapakku tanpa adanya diriku. Ternyata mertuaku ingin kami mandiri dan tak tergantung dengan harta mereka lagi. Namun bukankah harta mereka lah yang jadi target utamaku selama ini. Kalau begini caranya aku tak mau. Aku tak bisa hidup di pedalaman hutan seperti ini. Aku tak tahan dengan semuanya hingga aku putuskan pergi meninggalkan anak dan suamiku. Kubiarkan anakku diasuh oleh mertuaku karena yang ku cari adalah uang bukan kesusahan. Tak terasa sudah setahun berlalu aku hidup di kota dikelilingi oleh pria-pria kaya yang membiayai kehidupanku dan bapakku. Aku tak pernah memikirkan anakku di sana seperti apa, yang aku tahu aku cari uang, uang, dan uang. Di salah satu bioskop aku bertemu pria muda bernama Yati. Pikirku, ini targetku selanjutnya. Yes, benar sekali. Pria muda ini masuk dalam perangkapku. Uangnya selalu kuraup untuk membiayai gaya hidupku. Ya, biaya perawatanku ke salon, bajuku, biaya hidupku, dan aku selalu kirim uang untuk bapakku setiap minggunya. Pikirku pria ini akan kujadikan sumber biayaku. Ternyata tak semudah yang kubayangkan orang tuanya tak merestui karena statusku seorang janda beranak satu. Sedangkan dia masih lajang. Aku mulai meninggalkan pemuda ini semenjak semua fasilitas yang dimilikinya ditarik oleh orang tuanya. Untuk apa lagi aku pertahankan, apalagi dia tidak bisa memberiku uang. Sengaja aku lakukan hal yang tak pantas di depan matanya, agar dia meninggalkanku. Ternyata pria muda ini tetap kuat dengan pendiriannya. Sampai suatu ketika dia kuusir dari tempat tinggal kami berdua. Sungguh polosnya Yadi ini, dia hanya diam dan pergi ketika aku usir. Maaf sayang, aku ini mencari uang, bukan kasih sayang, dan hidup miskin denganmu. Itu ucapku terakhir padanya. Dua tahun berlalu, aku sudah tak tinggal di kota yang dulu lagi. Aku tinggal di kota tetangga. Aku hidup bersama seorang pengusaha yang berstatus anak yatim piatu sehingga tak ada halangan lagi dari restu orang tuanya untuk aku masuk ke kehidupannya sekarang aku sudah bahagia bersama suami sahku namun bapakku tak sempat melihat putrinya ini bahagia karena bapakku telah meninggal dunia Ketika aku masih nakal-nakalnya Maafkan aku Bapak Aku hanya mampu menangis dan berdoa saja di pusaranmu Tak mampu aku bahagiakanmu dulu Tak ada yang bisa kau banggakan dariku yang hina ini Sesal tiada guna bagiku saat ini Walau aku kaya raya, 
namun aku tak mampu membahagiakan orang tuaku sendiri.